ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സമഗ്ര ശിക്ഷാ പദ്ധതി മുഖാന്തിരം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ തൊഴിൽ പഠനം നിർബന്ധമാക്കി നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വിവിധ മേഖലകളിലെ തൊഴിൽ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ദേശീയ നൈപുണ്യ യോഗ്യത ചട്ടക്കൂട് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൊഴിൽ പഠന മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ദേശീയ നൈപുണ്യ ചട്ടക്കൂട് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ കോഴ്സുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടവയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണ് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ കൾട്ടിവേഷൻ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ എന്നാൽ അലങ്കാര സസ്യങ്ങളുടെയും പുഷ്പ വിളകളുടെയും പരിപാലനവും വിപണനവും ആണ് ഒട്ടേറെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും അടിസ്ഥാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായും ഇത്തരം പുഷ്പങ്ങളും ഇലകളും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുഷ്പകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ പുഷ്പവിളകൾ ജമന്തി റോസ് ചെണ്ടുമല്ലി ആസ്റ്റർ ഗ്ലാഡിയോലസ് മുല്ല ട്യൂബ്രോസ് മുതലായവയാണ് ഒരു ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റിന് പുഷ്പകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രാദേശിക പുഷ്പവിളകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും നിലമൊരുക്കൽ നഴ്സറി നിർമ്മാണം നടീൽ ജലസേചനം പ്രത്യേക പരിചരണ മുറകൾ രോഗകീട നിയന്ത്രണം മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തുന്നതിനും സാധിക്കും ഇവയ്ക്ക് പുറമെ വിളവെടുപ്പ് സംസ്കരണം പാക്കിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മുതലായ സംവിധാനങ്ങളിലും ഒരു ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും ഇവയ്ക്കെല്ലാം സഹായകരമായ വിധത്തിലാണ് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന കോഴ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കോഴ്സിൽ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം പാർട്ട് എയിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് എന്ന വിഷയത്തിൻ കീഴിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളിലായി ഒരു തൊഴിൽ നേടുന്നതിനാവശ്യമായ ആശയവിനിമയ ശേഷി വികസനം അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ലുകൾ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ നൈപുണികൾ അഥവാ ഐ സി ടി സ്കിൽസ് സംരംഭകത്വ വികസന ശേഷി നൈപുണികൾ വിവിധ സംരംഭങ്ങളിലെ ഹരിതവൽക്കരണ ശേഷി വികസനം അഥവാ ഗ്രീൻ സ്കിൽസ് എന്നിവയും പാർട്ട് ബിയിൽ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ നൈപുണികളും പഠിതാക്കളിൽ എത്തിക്കുന്നു കൂടാതെ പ്ലസ് ടു ബയോളജി സയൻസ് വിഷയങ്ങളായ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയും ഇതോടൊപ്പം പഠിക്കുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ നൈപുണികൾ പഠിതാക്കളിൽ എത്തിക്കാനായി പ്രധാനമായ ക്ലാസ് റൂം പഠന രീതിക്ക് പുറമെ ലാബുകളിലെയും തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സന്ദർശനങ്ങളിലെയും പ്രവൃത്തി പരിചയം സഹായിക്കുന്നു ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന വളരെ കാര്യക്ഷമമായ തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്ക് കർമ്മശേഷിയും കാര്യഗൗരവുമുള്ള തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താൻ ഉതകുന്ന ഒരു നിർബന്ധിത പഠന പ്രവർത്തനമാണ് കൂടാതെ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന പഠന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അതാത് മേഖലയിൽ വിദഗ്ധരായവരുടെ അനുഭവജ്ഞാനം വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഏറെ സഹായകരമാണ് ഓരോ മേഖലയിലും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാനും അവയുടെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണമെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായി ഓരോ വർഷവും മൂന്ന് വീതം ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങൾ അഥവാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റുകൾ നടത്തുന്നു മൂല്യനിർണയവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതും ഇതിന് പുറമെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ച സ്കിൽ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രായോഗിക പരീക്ഷ കൂടി ഉണ്ടാകും ഇത് അഗ്രികൾച്ചർ സ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അസസർമാരാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിൽ വിജയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ സ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള ഒരു സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്രൻറ്റിസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് നാഷണൽ അപ്രൻറ്റിസ്ഷിപ്പ് പ്രൊമോഷൻ സ്കീം വഴി മിനിമം ഏഴായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റൈഫൻഡോട് കൂടി ഇവർക്ക് വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽശാലകളിൽ അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും നിലനിൽക്കുന്നു ഉപരിപഠന സാധ്യതകൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ബി എസ് സി ബോട്ടണി ബ
ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ബി ഫാം എൽ എൽ ബി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ നേഴ്സിംഗ് ഡി ഫാം ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി എം എൽ ടി ഇത് കൂടാതെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലൂടെ എം ബി ബി എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എ എം എസ് ബി ഡി എസ് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി സയൻസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി കൂടാതെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല നടത്തുന്ന സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകളായ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ ബയോടെക്നോളജി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്നീ കോഴ്സുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിലവിൽ അഗ്രികൾച്ചർ വിഷയങ്ങളിൽ വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല നീറ്റ് വഴി നേടുന്ന ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സിന് ആറ് സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കാർഷിക സർവകലാശാല നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സിന് ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സുകൾ വൊക്കേഷണൽ വിഷയങ്ങളായി പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡീഷണലായി മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ സംവിധാനമായ സ്കോൾ കേരള വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് എന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള മറ്റ് ജോലി സാധ്യതകൾ ഫാർമർ ട്രെയിനർ ഫാം സൂപ്പർവൈസർ ഫ്ലോറിസ്റ്റ് ഫ്ലോറൽ സെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പ്ലാന്റ് നേഴ്സറി സൂപ്പർവൈസർ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ ആൻഡ് ഗാർഡൻ ബ്ലോഗർ ഓർ ബ്ലോഗർ അർബൻ ഗാർഡൻ ഡിസൈനർ ഓൺലൈൻ പ്ലാന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഓൺ ട്രാൻഡ് സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ Join NSQF course Floriculturist Open Cultivation. Learn a skill along with your higher secondary education and make your future secure. Apexhaga samarpikanai www.vhscap.gov.in enna website sandarshikkuka. Koodal vivarangal kai ningalde etho madutha school ile help desk mai vendapaduga.